வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நெஞ்சு சளி நீங்குவதற்கு சில மருத்துவ குறிப்புகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சாதாரண இருமலுடன் சளி வந்தால் சீக்கிரம் சரியாகிவிடும் ஆனால் நெஞ்சு சளியின் அறிகுறிகள் உடனே தெரிவதில்லை மூச்சுக்குழாய் அலர்ச்சி போன்ற நோய்களின் தாக்கத்தால் அதிகப்படியான இருமல் வரும்போது தான் நெஞ்சு சளி இருப்பதை தெரிய வரும் தேங்காய் எண்ணெய் சூடு செய்து அதில் கற்பூரம் சேர்த்து அந்த எண்ணெயை நெஞ்சில் தடவி வர நெஞ்சு சளி குணமாகும் சிறிது குணம் தெரிந்தவுடன் விட்டுவிடக்கூடாது தொடர்ந்து தடவி வந்தால் நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை குணப்படுத்தி விடலாம் எலுமிச்சை சாறை சுடுநீரில் விட்டு நன்கு கலக்கி பின் தேன் சிறிது சேர்த்து கலக்கி கொடுத்தால் நெஞ்சு சளி கரையும் மிளகு தூளையும் மஞ்சளையும் பாலுடன் கலந்து ஒரு வாரம் குடித்து வர நெஞ்சு சளி கரை நெல்லிக்காய் சாறில் மிளகுத்தூள் மற்றும் தேன் இரண்டையும் கலந்து குடித்து வந்தால் சளி மூக்கடைப்பு நீங்கும் புதினா இலை மிளகு இரண்டையும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால் சளி இருமல் நுரையீரல் கோளாறுகள் நீங்கும் ஆடாத்தோட இலை நெஞ்சு சளியை போக்க ஒரு அருமருந்தாக இருக்கிறது ஆடாத்தோட இலை துளிரை எடுத்து நீரில் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி தேன் சேர்த்து பருகி வர நெஞ்சு சளி கரை தேன் ஒரு மிக சிறந்த இயற்கை கொடுத்த வரமாகும் தேன் சளியை கரைப்பது மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது நெஞ்சு சளி கரைய இரவில் பசும்பாலில் சிறிது மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் தேன் கலந்து குடித்தால் நெஞ்சு சளி கரை துளசி நமது வீடுகளிலே இருக்கும் ஒரு கை கண்ட மருந்தாகும் இந்த துளசி இலைகளை நீரில் கழுவிவிட்டு தினமும் துளசி சாறை பருகினால் நெஞ்சு சளி கரை நெல்லிக்காய் சாறில் மிளகுத்தூள் மற்றும் தேன் இரண்டையும் கலந்து குடித்து வந்தால் சளி மூக்கடைப்பு நீங்கும் புதினா இலை ஒரு கைப்பிடி மிளகு மூன்று இரண்டையும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால் சளி இருமல் நுரையீரல் கோளாறுகள் நீங்கும் வெற்றிலை சாற்றில் இரண்டு சொட்டுகளை காதில் விட்டால் சளி ஒழுகுவது நிற்கும் இது நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி வந்த நாட்டு வைத்தியமாகும் ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் சிறிது தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து அதில் கற்பூரம் சேர்த்து நன்கு சுட வைக்க வேண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்பூரம் கரைய ஆரம்பிக்கும் கற்பூரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்பூரம் கரைய ஆரம்பிக்கும் கற்பூரம் நன்கு கரைந்ததும் பாத்திரத்தை இறக்கிவிடவும் சூடான எண்ணெயை கையில் பட்டு விடாதவரு பாதுகாப்பான இடத்தில் ஆற வைக்க வேண்டும் தேங்காய் எண்ணெய் நன்கு ஆறியதும் அந்த எண்ணெயை நெஞ்சில் தடவி வர நெஞ்சு சளி குணமாகும் சிறிது குணம் தெரிந்தவுடன் விட்டு விடக்கூடாது தொடர்ந்து தடவி வந்தால் நாள்பட்ட சளி இருமலையும் குணப்படுத்தி விடலாம் விரலி மஞ்சளை எடுத்துக்கொண்டு அதை மெழுகுவர்த்தி அல்லது விளக்கேறிய நெருப்பில் சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் அந்த புகையை ஒரு நிமிடம் குழந்தைக்கு சுவாசிக்கும்படி செய்யுங்கள் மஞ்சள் எரிந்த பிறகு நூல் போலதான் வரும் என்பதால் புகையை சுவாசிக்க வைக்க பயப்பட வேண்டாம் இரண்டு பல் பூண்டை எடுத்து உரித்து கொண்டு அதை ஐம்பது மில்லி தண்ணீரில் போட்டு பத்து நிமிடங்கள் வரை வேக விடவும் ஆறிய பிறகு இந்த தண்ணீரை எடுத்து இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை குழந்தைக்கு கொடுத்தால் சளி சரியாகும் நான்கு வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுக்க வேண்டும் சளியை வெளியேற்றும் தன்மை இஞ்சிக்கு உள்ளது மேலும் மூக்கடைப்புக்கும் இஞ்சி சிறந்த தீர்வளிக்கும் இஞ்சியை பொடியாக துருவிக்கொண்டு அதனை வெந்நீரில் போட்டு வைத்து பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு அந்த தண்ணீரை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் சளி வெளியேறிவிடும் இது போன்ற தகவல்களை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு